時これ文久二年の夏勤王倒幕の雄たけび京都の一角に上がるや熱血の死相つどり夕分天をつき地に無線で風収集声ありここに一律の風雲寺倉間天狗単身のろしをかざして倒幕の火蓋を切りぬされど彼にも剣馬近藤勇みありその引きうる新選組愛子をしてまさに流情琥珀白人乱舞の巷を展開せんとする。そうした中で、可愛い子供の格米獅子が、なにわっこの人気を集めておりました。うまいぞ、よいよ。クレマ天狗のためには、神明もいとわぬ面魂。ひたすら金の老子の身を案ずる少年、杉作。よ、うまいぞ、よ。その人混みの中に誰かを求めるかのような黒覆面の男が一人持って生まれたおキャンと意地で色かも濃い爆恋者その名にふさわしい暗闇のお金どうやら侍の合図はお金らしいさあさあ今度は変わるよ親あれはお金だ目ざとく杉作がお金の姿を見つけたもしかしたらうんよしちょっと頼むよお金の跡をつける杉作。何かこいつはあるなよし正月院の門前で新吉や自分を助けてくれた鞍馬天狗のおじさんが大阪へ乗り込んで以来行方不明杉作は心配でたまりませんでしたがその手がかりがつかめるのではと二人の後を追う。旦那、何かご用でござんすかうん、実はな、キャツは守備よく水路へ閉じ込めたなれど、なかなか油断が相ならんそれじゃあ、クラマ天狗うん、いかにもそこでこれなる書状、これを下級に近藤寺に届けてもらいたいようござんす、新選組の近藤先生にそれじゃあ天狗はとうとううんもはや時間の問題じゃだが抜かれてないぞもしもその書状が敵の手にでも入れば大丈夫でござんすよ
そこに抜かりはござんせ明朝必ずうん早かごの用意をいたしておるおいこちらへ参れへいでは頼んだぞそうか京都へ行くんだなよしそれならこちらも小僧お待ち受精一発あ<笑>かわいそうだけれど仕方がない飛んで火にいる夏の虫さうんお金その手で火球に頼むぞじゃあ行ってまいります早かごは飛んだ何言ってやんでこんなことでやられるかやっぱりあの小僧、うん、貴様たちはすぐあの小僧をかけろ行けへかつては杉作はじめ多くの孤児を泣かせた冷酷無常な親方今では幕府の御用を聞く毒虫はやぶさの長七何かをつかんだ杉作を抑えればもしかしたらお金の魂胆もわかるかもしれぬ呼び子が鳴ったごよごよだごよごよだごよこそ待てちっ何言ってやんで捕まってたまるかすごいねこりゃめちゃくちゃだ取り物だよ取り物あどうなってんだこりゃあまた来たあ向こう行ったぞ待て小僧ご用だ待て待て待てご用だあまたこっちえらい騒ぎだねまったくいてーちくしょうごめんよいける向こうからも来やがったちくしょう小僧ご用だご用違うよこの時倉間天狗のただ一人の中木黒姫の吉兵衛はちょうど近くの居酒屋で一杯飲んでおりました吉兵衛とても同じこと倉間天狗の行方を探し求めておりましたがうんまいねー久しぶりに一杯飲んでごよごよだ表がなんとなく想像しあこりゃすごいね取り物だよこりゃ真っ昼間から、えー、誰が追っかけられてんだえおあ、星さんおお、杉坊か一体どうしたんだ追っかけられてんだよおこの茶店だごよごよだごよんどこへ行きよったお向こうへ逃げたそれ追いかけろごよどんなことがあっても捕らえるのだ行けたてに別れよう星ちゃんいないよそうかじゃああっちおあそこだごよあてーどこへ行きやがったんだ出ると危ないから
このままそっと移動しよういいな<笑>抜き足刺し足忍び足いないコオロギを探してるんではないしいのこれどもかくて杉作の口よりクラマ天狗の危機を知った黒姫の吉兵衛は警視の勤王党に助けを求めるべく一路京へと早かごで飛んだ。この時、また追い来たる一丁のカゴ土佐堀川から大川へ抜けて与田川包みをまっしぐら京都へ急ぐ暗闇のお金のカゴに吉兵衛のカゴその頃杉作は親切にしてくれるおつゆ姉さんのことを心配してはやぶさの長七のうちまで戻ってまいりましたが。開けてくれよどうしたんだ姉ちゃん姉ちゃん買いあかってもしかしたらよし上から忍び込んでみようざんにんれいこくなおとこ。長七を兄に持ったが身の因が朝夕涙の乾く間もない妹のおつゆ姉ちゃん姉ちゃん,ちゃんあ姉ちゃんどうしたのどうしたの一体誰が誰がこんなこと一体これはどうしたんだよ姉ちゃん大変よどうしよう杉作さん大変だよどうしよう倉田さんがえっ倉間天狗のうっちゃんがどうしたんだ実はね兄さんがまた城代から頼まれて倉間天狗暗殺隊の佐々木さんを呼びに行ってしまったんだよどうしようえっ暗殺隊の佐々木忠三郎をスイちゃんそうかそれでオイラのことを追っかけたり姉ちゃんどうしようクラマテングのおじちゃんやっぱり捕まっちゃったんだよどうしようはて二丁と思ったカゴがいつの間にか三丁に淀川包みをまっしぐら走り続ける。姉ちゃん実はね暗闇のお金も近藤さんを呼びに行ったらしいよまあ姉ちゃんグズグズしていっちゃダメだクラマのおじさんが危ないさあ一緒に行こう菅原豊里八雲へ抜けるその街道筋で早くもお金は後からのカゴを知った。私はここでいいよお前たち早く行っておしまい<笑>さあ早く追い切ったらしゃらくさい私の後を追ったりして金納刀の犬だな自慢の短筒を懐に
後から来る早かごを待った。こっちは近道だ。それじゃよし待ち構えて銃声一発あだがその時もう一丁のカゴが通り過ぎた。おたおたおたおた、えー、命ばっかりお助け。ざまあみやがれ。<笑>誰だ。出ておいでよ。ちきしょう。やりやがったな。ああおかれ。お前さん。<笑>おかねだな。ぬれ。なんの恨みがあって、一貫だことしやがるんで。てめえだって砂漠とじゃねえか許してくれ私はてっきり向こうの犬かと思ってなんだと俺はこれから新鮮を見え何言ってくんだいてめえが邪魔すんなら命は<笑>冗談を言いでないよ<笑>何をするのさ新鮮組への使いはちゃんとこの私が受けたまっているのにお前さんが横から出しゃばった罰なんだよざまあ見やがれうるしいくっかいジタバタするともう一発食らわせるよ調子それでもいいのかいえっえっちくしゅうえっやりやがったら。卑怯だぞ、飛び道具だなんかしょうがないね、まったく。飛んだところで時間を取ってしまったよ。すまないけどね、このカゴは貸してもらうよ。おい、カゴよカゴよ行った方がいい、下がらない方がいい。<笑>行け行け、早く行けよ。<笑>おい、カゴよもたもたするんじゃないよ。<笑>さあ急ぎで用事なんだ早いとこ京都まで飛ばしておくれえええ合体承知の助よしそれじゃあ相棒行くぞよしえいおえいお出し抜きやがち覚えてやがれいい大阪城内に囚われたということは分かったが。果たしてクラマ天狗はどこにいる大胆不敵にも城中に入ってまいりますと侍たちが何か話しているなんだろう聞き耳を立てる杉作うんそうかクラマ天狗もいよいよ明朝までの命かうん。それが済めば俺たちも楽々と休めるなうんしばらくの間だいぶ厳しかったからなまったくよ明朝までの命だって姉ちゃんどうしよう杉作さん倉田さんどうしよう杉ちゃん姉ちゃんはいつものお社で待っていておくれあたい一人で探ってくるからねでもお前一人じゃ大丈夫だよ帰って一人の方が大丈夫だ気をつけてねすぎちゃん京都町奉行の密使として新選組の原木十三と名乗って単身大阪城内に忍んだ倉間天狗のおじさんは老子の暗殺人別帳を手に入れたまではよかったがやがて城中で囚われて水牢の中にしかもその処刑が決まったらしい何としてもその居所が
知りたい杉作はここまで侍たちの後をつけてまいりましたがもしかしたらこの中に。小僧どこへ行くほら怪しい小僧が覗いておったおいらあのねちょっとお足を落としちゃったんだよだから探していたの何金を落としたどこだわかんないんだよ貴様みたいな子供の来るところではない畜生乱暴しやがって。しきしょうおつゆも心配しておりますやしろの前じじこくこく危機は迫る我らがくらま天狗はいずこにあるか「水ろう」という言葉を聞いて杉作は堀端へやってまいりました「水ろう」というからもしかしたらこの堀の中でもこんな中に牢屋があるわけはないなクラマテングのおじちゃんはどこへ行っちまったんだ待てよどこかに水門があるわけだあれはうんちょっと変だなうんよし探ってみようなんならこっから思い切って飛び込んでああここはやっぱり高いな。こっちからよーししめた抜け穴がありそうだぞさすがに杉作水門を通ってついに地下牢を発見した牢番が。いい気持ちそうに眠っているあいつが起きるといけないなもしかしたらこの中に天狗のおじちゃんはよし開けられないよどうしようおじちゃんおじちゃんおじちゃんどこにいるかクラマテングのおじちゃんおいらだよおじちゃんおおその声は杉作かおじちゃんおお杉坊どこから来た杉坊やっぱりここだったんだね向こうの水門から通っている水道から潜ってきたんだよそうか抜け道があるのかうんそのまんま堀端へ出るんだよそうかおじちゃんしっかりしておくれ明日になったら助けに来るからねそうだ吉兵衛おじさんに使いを頼んであるそれからし静かに
俺のことは心配しないで早くここからお逃げさ早く足音が聞こえた杉作が去るおご同役こんなところで寝ては困るご同役これしっかりなされいかがしたこれうん吉兵衛の早打ちにて急を知れる薩摩屋敷黒姫の吉兵衛が大阪城内に鞍馬天狗が幽閉されている一件を知らせたしかも明朝処刑となる新選組がその処刑のために京都から出発をすると一国の猶予もならぬ事態を迎え早速同志の面々が集まりましたいかにして鞍馬天狗を救出するか桂宇治いかなる対策を桂宇治うん、まず急遽対策としてこれより磯部高山旗宇治直ちに淀の千両松に出発されたしよいかいかにもさらばまず千両松へよいか御ミラー先発隊はここにて新選組の進路を遮断。拙者並びに岸兵衛はしんがりとしてはせつけ申すかしこまってござるよいかご油断なく敵は何人やもわからぬよいかよし時一すべからず淡々たる聖夜のもと勤王の獅子の一帯は淀の千両末へ急いだ。方々油断めさるなよ一方天狗の無事を確かめた杉作はおつゆの待つ八代へ「杉坊姉ちゃん」でどうだったの倉田さんはあ丈夫でピンピンしていたよそうよかった私はまあどんなに心配していただろう大丈夫だよ姉ちゃんクラウテングのおっちゃんが無事にいられたのがそんなに嬉しいのそりゃ嬉しいわそうそうかわかった姉ちゃんはきっとクラウテングのおっちゃんに惚れてるんだなそうだろうバカなことまあそんなこと子供が言うものではありませんやい赤くなった赤くなった宿の千両を待つ新選組が何人来ようと一人たりとも遠さじと決起勧誘なる同志の面々知るや知らずやまさに白人踊り先決ほとばしるを悠々迫らず来たる一栄の主そもたれぞ新選組はただ一人ソア隊長の近藤勇待て近藤勇と覚えとり待てあっあっあっあっあっあっ何故無用な邪魔立てをいたす蹴散らすぞえい通すことはいならん近藤勇こてつの切れ味を知らぬたわけ者め来いこれ次作。起きろあ最後のおじちゃん<笑>いよいよお前の出番じゃえお前が日頃の胆力を試す時が来たぞ胆力どんなこと行くのだあそこへ橋あそこじゃ疑わず行け橋へ遅れてはならんぞ行けあどうしたのスギちゃん夢を見たんだよあれ今最後のおじちゃんを見たよ最後さんを橋へ行けって
向こうの橋あの鐘はそうかうん分かったそうだちょうど新選組の近藤が通る頃だあれを通しては大変だよしダメよお前のような子供が一人で行ってどうなるものか危ない大丈夫だよ姉ちゃん最高は流流仕上げをご老子万女は我が胸中にありだ任しときなよスギちゃんさてその頃千両松ではえー、やるなうじ虫よらば切るぞたった一人の近藤勇勤王の獅子を相手に片っ端から切り結ぶか<音楽>まだ来るか拙者が相手じゃ武州鎌ヶ谷の豪子畠山海太郎並びに土州の獅子小祝虎之助完全として近藤勇に立ち向かったがしかしあえなくその場に切り伏せられるのでありましたことごとくその場に倒された金の輪と席も慌てもせず大前自弱と近藤ただ一人。旦那、待っておくんなせ。旦那。黒姫の吉兵衛と桂小五郎が一足遅れて淀の千両松に来た時。はあ。はあ。はあ。新選組の大路を遮断すべく待ち構えていた金納の獅子同士の面々が。一人残らず、明けに染まって倒れていた。どうしたことだ。しっかり出せこれしっかりせ急べ遅れと愛すまぬして相手は相手は何やつでござる相手はカツラウジ相手は近藤ただ一人じゃ無念なんと憎き近藤勇いいよいよ大阪へ乗り込んでくる近藤勇淀川堤を真っしぐら待ち構えている橋の上杉作がただ一人あ来たな待て待て待てダメだよ行っちゃダメだよ新三組の大将待ってくれのけ小僧、のかるか。いやだ、のかる。たとえ踏み殺されても、値はのかるぞ。近藤さん、お前は立派な武士、血もある涙もある武士だと聞いている。それで値は頼むよ。このまま京へ帰っておくれ。お願いだよ。近藤さん、それは値一人のためじゃない。日本のためだ。天使様のためだ。お願いだから帰っておくれ、近藤さん。おい,らのおいらの大切な鞍馬天狗は日本の宝だそれをそれを殺しに来たお前さんは日本の賊だぞさあ帰ってくれ新選組の大将お願いだお願いだよ帰っておくれよ近藤さん<笑>では小僧。改めて聞くが大阪へ参るにはどの道を参ったらよいのじゃ近藤
子さんやっぱり行くのかこんなに頼んでるのに大阪道を教えてくれそうかああそうだうん近藤さん大阪はあっちだよ今来た方だようん賢い小僧ださらば大阪へ参ろう漢字と絵見て去ってゆく新選組隊長近藤勇話せるなよ新選組の大統領話せるぞよかったよかったよかったよかった倉間天狗は処刑すべく新選組をいくら待っても到着しない豪を煮やした城代がじきじきに水路へ降りてまいりましたこれ水路のくせ者を引き出せ拙者じきじき成敗いたして使わす。さすがにだいぶ弱っておるな、うん、おい、クラマテングいい加減に観念せい拙者がインドを渡して使わすからなどうじゃけんそれ晴らせ晴らせ踊れ、手向かうかうんバロ観念しろバカクラマテングは未だうぬらごときうじ虫どもの自由にはならんぞえいなわが切れたのけのかるかえいのけのけのけい流星皇帝に長蛇を一す。それ、逃がすぞ。水道入ったそれ水門は閉めろ行け堀端で待ち構えている杉作クラマテングのおじちゃん大丈夫かなおじちゃんおじちゃんすぎぼうおじちゃん、すぎぼう。おじちゃん、無事だったのか。うん、水門を通ってきた。よかった、もう大丈夫だよ。ありがたい。吉兵衛のおじさんが、金の塔に知らせに行ったんだ。近藤勇は来ないよ。<笑>あ、いけねえ、大勢でやってきやがった。またしても来たか。よし、杉作、離れるな。クラマテングがいたぞそれ絡めとれ
杉作の起点により水の尾を脱した鞍馬天狗だがしかし一段去ってまた一段天狗に迫る危機また危機敵はますますその数を増す相手を乱れるままに聞こえる殺戮の嵐おっ鞍馬天狗見事この危機を逃れることができるかこの続きは後編をご覧ください。大阪城内から逃れた鞍馬天狗囲むは城中からの武士画廊の群れかのけのけのかねば切るぞ鞍馬天狗は切って切って切りまくり結露を開くのであった。かくして文久三年も春となり鞍馬天狗その後ケイシに走って消息絶えてなく幕利の矢から新選組の一味日夜その探索に目を光らせておりました伊豆子に消えたのか鞍馬天狗の行方は用として知れなかった新選組の手先暗闇のお金が久しぶりに我が家へ帰ってくる。なぜかその後、はやぶさの長七が追うそしてまた黒覆面の武士が暗闇のお金は実は天狗の手足となって働く黒姫の吉兵衛のたった一人の娘でありました親子が片や金の片や砂漠にそれぞれ力を貸すというまことに皮肉なことでありますキチベイのうちには格米寺師の子供たちをはじめ城中から消えた鞍馬天狗が潜んでいたのであります。ついまあまあどうしたんです吉兵衛さん哀悼の手入れをする鞍馬天狗倉田天然いっときながら静かな時を過ごしておりますしじまを破って戸をたたく者がいる。岸辺岸辺ええ誰か裏へ回っているようだこんな時に誰でございましょうちょいと見てまいりましょうはやぶさの長七や侍たちが見守っているとも知らず懐かしい我が家へ帰ってまいりました暗闇のお金
お父っつぁん開けておくれよ誰だ誰だあその声は懐かしいお父っつぁんお金だよ開けておくれちょいと話があってきたんだよねえ開けておくれたら何お金だな貴様は昔からこの礼に用はなかったはずだとっとと帰れお父っつぁんひどいじゃないかそれ私も悪かったお父っつぁんの言う通り今更帰れたきりじゃないのだけれど久しぶりにお父っつぁんの顔が見たくて来たんだよねえ開けておくれねえ開けておくれったらお父っつぁんえー、うるせえ帰れ貴様のような爆れん者親でもない子でもないとっとと帰れそりゃあんまりだたまに来たたった一人の娘じゃないかそれに戸間開けてくれないなんてお父っつぁんあんまりだよ開けておくれよ哀れなお金の声が響いてまいりますお願いだから開けておくれお父っつぁんねえさんざ悪事をしつくしてあそうも知れない私の身の上たった一目でいいお父っつぁんの顔が見たいと思って帰ってきたんだよねえお父っつぁんの顔を見て帰りたいんだねえ開けておくれよお父っつぁんお願いだからさお父っつぁんうるさい帰れお前の顔など見たくないとっとと帰れ顔も見せちゃくれないのかい一人娘だと言うのにそうかいいいさそんなにこの私の顔見るのが嫌なら帰ってやるよ白状もんだねお父っつぁんは未練がましく父の名を呼ぶお金いかに爆れん者とはいえやはり娘吉兵衛もつらかった断腸の思いでありますまて誰だいこれ女最前からの様子見ていたぞなんだいなんだいなんだねまさか女子一人を捕まえての追いはぎじゃあるまいし用があるなら何だと言ってもらいましょうよしからば尋ねるがあのうちに武士が一人いたであろうどうじゃそうかそれが聞きたいとおっしゃるんですかい言わんとあらばもうせいこら<笑>まあお聞きなさい今夜はちょっと悔しいけれどせっかくの泥入っちまいましょうよいたかどうじゃええお察しの通りのお尋ね者隠れていると私はちゃんとこの目で見届けましたのさやはり天狗か。嘘ではあるまいなおい<笑>これはまたご挨拶はばかりながら暗闇のお金伊達に目玉は光らせませんようんよしすぐに知らせるのだ行けよし威張り腐ってあれは確か見回り組そう先を越す気だなうんそうだ私も早く近藤様へあご用だ<笑>話はみんな聞いたぜ何をしゃべる調子さあおかれうるさいねえいっやりやがったなざま<笑>見やがれやられた
ただいま戻りましたおどうであったおクレマ天狗の所在わかりもしたまことかそれは怒りも新選組とはまた別な暗殺隊佐々木忠三郎の住みかであります新選組と暗殺隊は共に砂漠派でありながら功を競い犬猿の中でありました忠三郎を自ら筆を取り何やら書状をしたためます良いか方々これをもって誰か偽の者に立ち身を取りの国を起し峡谷庵にて見事キャッツの息の根を止める案いかがでござるおその使い拙者承ろううんまず門出の一環のめい危機が迫っていると,も知らず格米はしなくていい代わりに手習いをしろと言われてどうも新吉の方は面白くない。いやだなあどうも。はあ。スギちゃんうまくていいなよしえいあやったなくっついたくっついたこらやい今度あいさみかっこがいたせ何をうじむしこてつないとやらば切るぞまいまいまいまいよしこいいくぞえいああ、スギちゃん、いたいたいた、やるなよ、本気でやるなよ、スギちゃん。お前が悪いんだ、いたずらしたからだぞ、こら、新吉、こら。まあまあ、なんですね、そんなに騒いで、これ杉ぼ、暴れようがひどすぎますよ。だって、新吉が。違うよ、そっちが先じゃないか、嘘つき、お前が先にやったんじゃないか。なんだよ<笑>元気でよいがあまり騒ぐではないぞおつゆさんを困らせてはいかんさあ早く後片付けをなさいどんな様今薩摩屋敷の西郷さんからお使いじゃと言うて西郷さんからの使いはい何か会場を。さようか使いは一人かお急ぎのようでございましたが急ぎの会場開いてみれば鳥の国を期して住吉山峡谷湾に三周下されたくよって会場九段のごとし薩摩屋敷西郷吉之助をはじめ桂小五郎ら会場は倉田天然中岡慎太郎坂本龍馬とうん確かに承ったと申してくれかしこまりました急な会場にこれから出かけねばならぬお出かけでございますかうん支度をしてくだされはい。遅いな。お待たせいたしました。確かに受けたまわったと申されております。さようでござるか。同志から届いた急な会場に。これから峡谷湾に出かけようという鞍馬天。クラマ天狗をしたいその身を案じておりますおつゆこんな時間にうんひたすら
天狗の実を案ずるおつゆそして少年たちこれ水作に新吉行ってくるからなあまりおつゆさんの手を焼かしてはならんぞよいかうん胸騒ぎを覚える杉作おじさんあたいたちはおとなしく勉強するからおいちゃんどこへも行かないでおくれお願いだよ何を申す心配いたすのあのお願いでございます子供がいますしなんだか胸さんがいたしますので今日はどうかおつゆさんまで<笑>案ずることはない新しき世を作る大事の用事じゃ安心をして待っていいよ涼やかな笑みを残し家を出るクラマテングおじちゃん大丈夫かなあ帰ってきたぞそうかご苦労であったどうじゃ守備は上場吉うんそれはよかったよし何だと上場騎士だとそれじゃあ見回り組め抜く気だなよーし。やがて鳥の国。ごめん、吉兵衛吉兵衛はおるか吉兵衛これは桂小五郎様倉田宇治はおいでかえたった今あなた様からの会場で旦那様をお出かけなさりましたがお急ぎのようで何会場となそんなはずはないどれ見せてくれはいただいまにせのかいじょうともしらずすみよしざんきょうこくあんへくらまてんはただひとりこちらでござります。小坊主に案内をされて本堂へ。しばらくお待ちくだされます。同志はいまだ一人も来たらず。拙者が第一番か不気味なる寺の本堂。今宵の会合もしかすると測られたかな。いずこともなく漂うさっき。読めた古速な偽情を用いておびき寄せるとは
卑怯なり。忍び寄る足音彼らの計りごとを知っても断然として待ち構えるクラマ天狗。な会場はい薩摩屋敷の西郷さんからということで確か京国庵へたった一人で旦那様お出かけになりました桂様うんちこれは真っ赤な偽情だぞ一人で参ったのか倉田氏は一人でおおお偽情それじゃ天狗のおじちゃんはうーん残念キャツラの罠にかかったかよしすぐ拙者同士を集め一刻の猶予もならんこれは偽情で騙されたんだおいどうした大変だおいちゃんが危ないさあすぐ行くんだ大変だ大変だ大変だ危ないアジラキさっきを含んだ喫茶機周りはぐるっとプラマテン関連せいえー、のけよーし酒田ぶりの剣舞来るかひひょうもどめグラマテン待ちかねたぞさては暗殺隊の佐々木忠三郎じゃの来い倉間天狗は未だこの命貴様らにくれてやるわけにはまいらん妻を打ち破りその血を吸い肉をかみしめ一人たりとも逃さじと一刀生産の流れ<音楽>その頃はやぶさの長七は新選組に駆け込んだ「大変だ大変だ!<笑>」。大変でございます。おわけなし。ええ、大変で。どうした、長七。今度先生に何事じゃ一大事でございます<笑>新選組の佐々木一味が鞍馬天を今京国湾におびき寄せて打ち果たす企みでございます<笑>今わり組の佐々木忠三郎鞍馬、はい、天をおめおめキャツラにしてやられてなるものかよし新選組の出動じゃの一大事だどこ行く教科館だみんな来いひとをはてなし一人また一人空をつかんで倒れるむくろ静止たるべき道内たちまち阿鼻教官の白馬とかした渾身の力振り絞り強盗振るうクラマ天狗それ抜かるな鉄砲隊はどうしたひょう未練にもやがて鉄砲隊が囲むか
あやうし天狗広告維新の大義の前に巨人なり者ぞ幕府なり者ぞ倉間天狗の熱血は踊り義人ついに鞘をほとばしたのである卑怯にも囲む鉄砲隊がそれ急げ憤怒の行走をさまじく倉間天狗は切ったされどなお死にあかぬ狼の群れをいかにせん腕に覚えの天狗の剛剣うなりを発しかばねるいるいしざんけつか天狗のど発天狗をつく新選組も金納党もそして革命自主の子供たちも住吉山峡谷を言う。新進渡のごとく疲弊しつつもなお強盗振るう倉間天狗暗殺大使をことごとく切り伏せた残るは佐々木ただ一人クラマ天狗観念せよ何を宇治虫め来い火花のような気合この天地を真っ二つに切ったような鋭い勢い必死の気迫五十の塔を墨一色に描いた空は星の光を白くにじませて夜とともに高くさえかかってきた尽きることを知らぬ剣軍まさに竜を呼び竜は嵐を含んで国に達すか竜子愛物一騎打ち白人は火花を散らし天敬を待つ。る幕末に完全だった正義の志倉間天狗対するに幕府の宗家佐々木忠三郎さっきをはらむ一陣の風とともに死を決する時が訪れたのである忠三郎の負けが勝つか正義の剣倉間天狗勝利を得るか彼を救わんとして長谷参じる同志桂小五郎をはじめ金納党
それに相対するは恐れを知らぬ新選組共有近藤勇の虎鉄がなるかプラマ天狗のおじさんを助けると叫びつつ集まる水作新基地を先頭とした革命弟子の少年たちまさに万事どもえおうこの危機いかに切り抜けるかクラマテンを果たして彼の運命やいかにクラマテンは永遠に連続編であります。